నమస్కారం ఈరోజు మనం చెప్పబోయే పాఠ్యభాగం బహుపదులు మరియు కారణాంక విభజన దీనినే ఆంగ్లంలో పోలినామియల్స్ అండ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అని అంటారు ఈరోజు మనం ఇందులో మొదటి భాగం చెప్పుకుంటున్నాం ఈ పాఠ్యభాగం యొక్క పర్యావలోకన చూద్దాం ఈ పాఠ్యభాగంలో మనం నేర్చుకున్న అంశాలు ఏమనగా బహుపదులు బహుపది యొక్క పరిమాణం మరియు కొనకం శూన్య బహుపది మరియు బహుపది శూన్య విలువలు ఈ అంశాలను నేర్చుకుంటాం ముందుగా బహుపదుల కోసం తెలుసుకుందాం దీనిని ఆంగ్లంలో పోలనామ్య అని అంటారు బిజీయ సమాసాలలో చరరాశుల ఘాతాంకాలు అన్నయో రుణేతర పూర్ణ సంఖ్యలుగా ఉంటే దానిని బహుపదులు అంటాము దీనిని ఉదాహరణల ద్వారా చూద్దాం ముందుగా ఎక్స్ ఇది ఒక బహుపదు మరియు టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది కూడా ఒక బహుపది తరువాత మనం చూసుకున్నట్టయితే త్రీ బై ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇది బహుపది కాదు అంటే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఇది ఇది మరియు ఇది బహుపది మిగతా అంటే ఇది మరియు ఇది బహుపదులు కాదు ఎందుకనగా దీని యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ మనకి రుణేతర పూర్ణ సంఖ్యగా ఉండదు అందుకు కారణంగా ఈ రెండు మనం పాల్నామియల్ అంటే బహుపదులు అని అన్నాము ఇప్పుడు మనం బహుపది యొక్క పరిమాణం మరియు కొనకం కోసం మాట్లాడుకుంటాం దీనిని ఆంగ్లంలో డిగ్రీ ఆఫ్ పాల్నామియల్ మరియు క్వశ్చన్స్ అని అంటారు బహుపదిలో ప్రతి పదం స్థిర రాశి మరియు కొన్ని రుణేతర పూర్ణ సంఖ్యలు గతాంకాలతో కూడిన చరరాశుల లబ్ధాలుగా ఉంటాయి దానిలో స్థిర రాశిని చరరాశి యొక్క గుణకం అంటాము అదేవిధంగా పదాలలో గల చరరాశుల యొక్క గరిష్ట గతాంకాన్ని మనం బహుపది పరిమాణం అంటాము ఈ విషయాలను మనం ఉదాహరణల ద్వారా చూద్దాం మొదటిగా తీసుకున్న ఉదాహరణ ఏమంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇందులో మనం గమనించినట్టయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క గుణకం ఏంటంటే త్రీ మరియు ఎక్స్ యొక్క గుణకం ఏంటంటే సెవెన్ మరియు ఎక్స్ పవర్ జీరో యొక్క గుణకం ఏంటంటే ఫైవ్ అదేవిధంగా మనం పరిమాణం చూసినట్టయితే ఈ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క పరిమాణం అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ యొక్క పరిమాణం ఏంటంటే టూ మరియు ఈ యొక్క ఎక్స్ యొక్క పరిమాణం ఏమిటంటే వన్ మరియు దీని యొక్క పరిమాణం ఏంటంటే జీరో అన్నిట్లో గల పెద్దది ఏంటంటే టూ కనుక మనం ఈ బహుపది యొక్క పరిమాణం టూ అని చెప్పుకుంటాం తరువాత ఉదాహరణ చూద్దాం అదేంటంటే త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై ప్లస్ సెవెన్ ఇందులో మనం గమనించినట్టయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ యొక్క ముందుగా ఉన్నది త్రీ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ యొక్క గుణకం ఏంటంటే త్రీ అలాగే ఎక్స్ వై యొక్క గుణకం ఏంటంటే ఫోర్ అలాగే ఎక్స్ పవర్ జీరో వై పవర్ జీరో యొక్క గుణకం ఏంటంటే సెవెన్ అలాగే మనం ఇక్కడ పరిమాణం గమనించినట్టయితే మనం దీని యొక్క పరిమాణం గమనించినట్టయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై క్యూబ్ అంటే 2 ప్లస్ త్రీ దీని యొక్క పరిమాణం ఫైవ్ ఇక్కడ గమనించినట్టయితే దీనిది టూ సో పెద్దగా ఉన్నది ఏంటంటే ఫైవ్ అందుకు కారణంగా ఈ బహుపది యొక్క పరిమాణం మనం ఫైవ్ అని చెప్పుకుంటాం ఈ విధంగా మనం బహుపది యొక్క పరిమాణం మరియు గుణకం వంటి అంశాల కోసం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇంకొన్ని విషయాలను 
తెలుసుకుందాం మొదటిగా పట్టిక చూసినట్టయితే ఈ పట్టికలో మనకి బహుపది పరిమాణం బహుపది పేరు ఉదాహరణ వంటి అంశాల కోసం మాట్లాడుకుందాం మనం బహుపది పరిమాణం నిర్వచించబడదు అంటే దీనినే ఆంగ్లంలో అన్డిఫైన్ నాట్ డిఫైన్ అని చెప్తాం దాని యొక్క బహుపతి పేరు ఏంటంటే శూన్య బహుపతి అంటాము అంటే అది ఓన్లీ జీరోకి మాత్రమే చెప్తాము అలాగే బహుపతి పరిమాణం సున్నా అని చెప్తాము అది దేనికంటే స్థిర బహుపతి అంటాము దీనినే ఆంగ్లంలో కాన్స్టెంట్ అని చెప్తారు దాని యొక్క ఉదాహరణ మనం చూస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ ఫైవ్ త్రీ బై ఫోర్ ఏ యొక్క అంకెను ఈ యొక్క సంఖ్యను తీసుకున్నా మనం అది స్థిర బహుపతి అని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే బహుపతి పరిమాణం ఒకటి అని చెప్తే ఆ బహుపతి యొక్క పేరు సరళ బహుపతి అంటారు లేదా చిరరాశిలో గల రేఖీయ బహుపతి అని అంటారు దాని యొక్క ఉదాహరణ మనం చూస్తే ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే ఏదైనా ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బి అనే పద్ధతిలో ఉంటే దాన్ని మనం సరళ బహుపతి అని అనొచ్చు ఇక్కడ ఏ మరియు బిలు స్థిర వాల్యూలు అంటే స్థిర విలువలు ఇక్కడ ఏవైనా కాన్స్టెంట్స్ మనం తీసుకోవచ్చు దేనికైనా బహుపతి పరిమాణం రెండు ఉంటే దానిని మనం వర్గ బహుపది అని అంటాము దాని యొక్క ఉదాహరణ మనం చూస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ లేదా ఏదైనా బహుపది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి అనే ఫామ్లో ఉంటే దానిని మనం వర్గ బహుపది అంటాము మరియు దీని యొక్క బహుపది పరిమాణం ఎంత అంటే టూ అని చెప్తాము అలాగే దేని యొక్క బహుపది పరిమాణమైన త్రీ అని ఉంటే దానిని మనం ఘన బహుపతి అంటాము దీనిని యొక్క ఉదాహరణ చూసుకున్నట్టయితే మనకి త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే ఏదైనా ఒక బహుపది ఏ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ బి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి ఎక్స్ ప్లస్ డి అనే ఫామ్లో ఉంటే దాన్ని మనం ఘన బహుపది అని చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం బహుపది పరిమాణం ద్వారా దాని యొక్క పేర్లను చెప్పుకోవచ్చు తరువాత మనం నేర్చుకోవాల్సినది ఏంటంటే శూన్యేతర పదాల సంఖ్య మరియు బహుపది పేరు ఉదాహరణ పదాలు మనం గమనించినట్టయితే శూన్యేతర పదాల సంఖ్య దీని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క బహుపతి తీసుకున్నట్టయితే ఇందులో మనకి త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఉంది అంటే ఇందులో ఉన్న పదాలు ఏమంటే త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ మరియు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ మరియు ఫైవ్ ఎక్స్ మరియు సెవెన్ ఇందులో ఉన్న పదాలు ఏంటి అంటే నాలుగు ఈ విధంగా మనం శూన్యేతర పదాల సంఖ్య దీని యొక్క శూన్యేతర పదాల సంఖ్య అంటే ఫోర్ అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు మనం గమనించినట్టయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఇందులో మనకి ఉండే పదాలు ఏమనగా ఎక్స్ స్క్వేర్ మరియు టూ దీని యొక్క శూన్యేతర పదాల సంఖ్య ఏమంటే టూ అని చెప్పవచ్చు ఈ విధంగా మనం శూన్యేతర పదాల సంఖ్య అని చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు మనం గమనించినట్టయితే శూన్యేతర పదాల సంఖ్య ఒకటి ఉంటే ఆ యొక్క బహుపది పేరు మనం ఏకపది అని చెప్తాం దాని యొక్క ఉదాహరణ మనం గమనించినట్టయితే టూ ఎక్స్ లేదా త్రీ ఎక్స్ లేదా ఎక్స్ లేదా ఏదైనా ఒక స్థిర బహుపతిని కూడా మనం ఏకపది అని చెప్పుకోవచ్చు దీనిలో ఉన్నటువంటి పదాలు ఏమనగా టూ ఎక్స్ అలాగే శూన్యేతర పదాల సంఖ్య రెండు ఉండేదానిని మనం ద్విపది అంటాము దీని యొక్క ఉదాహరణ చూస్తే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ మైనస్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ మరియు ఇది కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వీటన్నిటినీ మనం ద్విపది అంటాము ఇందులో మనం పదాలను గమనించినట్టయితే త్రీ ఎక్స్ 
మరియు ఫైవ్ అలా కాకుండా శూన్యేతర పదాల సంఖ్య మూడు ఉంటే దాన్ని మనం త్రిపది అంటాము ఇక్కడ మనం గమనించినట్టయితే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఇందులో మనకి మూడు పదాలు ఉన్నాయి అందుకు మనం దీనిని త్రిపది అంటాము ఇందులో ఉన్నటువంటి పదాలు మనం గమనించినట్టయితే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఎక్స్ మరియు సెవెన్ అలా కాకుండా మూడు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అంటే శూన్యేతర పదాల సంఖ్య మూడు కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని బహుళ పది అంటాము దాని యొక్క ఉదాహరణ మనం గమనించినట్టయితే త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ మైనస్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ఇందులో మనం గమనించినట్టయితే నాలుగు ఉన్నాయి నాలుగు పదాలు ఉన్నాయి అందుకు దీనిని బహుళ పది అని అంటాము ఇక్కడ మనం ఇంకో సూచన చెప్పుకోవాలి ఆ సూచన ఏమనగా ఏదైనా బహుపది ఒక బహుళ పదిగా అవ్వవచ్చు కానీ బహుళ పది బహుపది అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ సూచన మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ విధంగా మనం బహుపది పరిమాణం ద్వారా వచ్చేటటువంటి బహుపది యొక్క పేరు మరియు శూన్యేతర పదాల సంఖ్య ద్వారా వచ్చేటువంటి బహుపది పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇప్పుడు చెప్పుకునేది శూన్య బహుపది దీనిని ఆంగ్లంలో జీరో పాలనామే అని అంటారు ఒక బహుపదిలో అన్ని గుణకాలు సున్నాలు అయితే దానిని శూన్య బహుపది అంటారు మనం గమనించినట్టయితే సాధారణంగా ఒక బహుపదిని తీసుకుందాం అంటే ఇది సాధారణంగా మనం రాసుకుంటాము ఏంటంటే అది ఏఎన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎన్ సో వన్ ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ జీరో అని చెప్పుకుంటాం ఇందులో ఎక్స్ అనేది వేరే మరియు ఏఎన్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఏఎన్ మైనస్ టూ ఏ వన్ ఏ జీరో వీటన్నిటిని మనం కాన్స్టెంట్స్ అని అంటాము దీని యొక్క అర్థం ఏమనగా ఈ శూన్య బహుపది యొక్క అర్థం ఏమనగా ఇక్కడ మనం రాసుకున్నటువంటి గుణకాలు అంటే ఏంటి ఏఎన్ ఏఎన్ మైనస్ వన్ వీటి అన్నిటిని అంటే వారు చెప్పిన అర్థం ప్రకారం ఏఎన్ మరియు ఏఎన్ మైనస్ వన్ ఇవి అన్ని సున్నాకి ఈక్వల్ అవ్వాలి అప్పుడే మనం ఈ యొక్క బహుపదిని మనం శూన్య బహుపది అని చెప్పుకుంటాం ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ టు జీరో మనం గమనించినట్టయితే వీటన్నిటిని గుణకాలు అంటాము ఈ గుణకాలు అన్ని సున్నాకి ఈక్వల్ అయితే దానిని శూన్య బహుపది అని చెప్పుకుంటాము ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే అంశం మరియు ఇంపార్టెంట్ అంశం బహుపది శూన్య విలువలు దీనినే ఆంగ్లంలో జీరోస్ ఆఫ్ పాలనామే అంటారు మనం శ్రద్ధగా గమనించాలి మనం సాధారణంగా ఎక్స్ చరరాశితో కూడిన బహుపది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అయినప్పుడు ఎక్స్ ను బహుపది యొక్క శూన్య విలువ అంటారు ఇది కూడా మనం ఉదాహరణ ద్వారా చూద్దాం మొదటి ఉదాహరణ ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ మనం గమనించుకుంటూ పోవాలి ముందుగా దీని యొక్క బహుపది శూన్య విలువలు కనుక్కోవడానికి మనకి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి ఆ పద్ధతులు మనం తర్వాత తెలుసుకుంటాము మనకి తెలియనప్పుడు ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే మనము ఎక్స్ యొక్క స్థానంలో ఒక్కొక్క సంఖ్యను పెట్టి మనం ఎక్కడైతే ఆ యొక్క పి ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ జీరో వస్తుందో ఆ ఎక్స్ వాల్యూని మనం శూన్య విలువ అంటాము ఇప్పుడు మనకు గమనిస్తాం ఇక్కడ మనం కనుక్కుందాం ఏంటంటే పి ఆఫ్ వన్ పి ఆఫ్ వన్ కనుక్కున్నట్టయితే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ 
plus 4 5 x अंटे 5 plus 4 अंटे दीन योक्क विडवा मनकी 10 अने उच्छेंदु अंटे 1 अने इदी इबहुपदी योक्क सूर्य विल्वा कादनी मनम चेपको वच्छु इपड़ो अलागे मनम P of minus 1 ने गमनिद्धा P of minus 1 ने गमनिच्छिन अट्टाइते x square अंटे 1 plus 5x अंटे minus 5 plus 4 इदी मनकी 0 आइंद अंटे p of minus 1 0 आइंद गा पट्टी minus 1 अने इदी दी निकी सुन्य विलुवा अनि चप्पोच्छु अलागे मनं गमनिच्छ नट्टाइते p of minus 4 चूसको नट्टाइते minus 4 square अंटे 16 minus 5x अंटे minus 20 plus 4 अंटे इदु कोड़ा मनकी 0 की equal आउथ नुट कनका दीन योक्क सुन्य विलवोल इंट अंटे minus 1 मरियु minus 4 इविदंगा मनम चेप कोंटा अलागे इंको उदाहरन चूद्धा इदी सुलुवायन उदाहरन इदी मनम चूसन अट्टाइते p of x equals to 2x minus 1 दीनिने मनम equals to 0 चेसी x yoke value चेप्पे योच्छु मनम चूसे गाने इदी दीनि योक्क अंटे p of half यह कनक कुंटे मनक ए मन उस्सो चूद्धा अंटे 2 into 1 by 2 अंटे 1 minus 1 equals to 0 अने उस्सो दन चेपको चु इविदेंगा मनम दीन योक्क सून्य विलोगलू half अने चेपको चु मनम दीनो निंची इंको विश्यन चेपको चु अधे एंटांटे एदेना मनकी उक बहुपदी p of x अने एदी ax plus b अने फॉर्म लो उन्दन कोंटे ax plus b तीन योक्का सुन्य वेलो चेप्प कोण मनकी सुलुवग उच्चेस्टेंद अधे एंटांटे तीन योक्का सुन्य वेलोव इन माइनस b by a इविदंगा मनम सरल बहुपदिकी सून्य विलवन साधारणांगा चेपको वच्चु इविदंगा मनम बहुपदी सून्य विलवन कोसम चेपकोंटाव दीननी यला कनक्को वाल तरुवात बागमलो मनम नेच्चकोंटाव दीननी कनक्को वड़ानिकी मनकी पद्धतिल कोड उन्टाई आ पद्धतिल कोड नेच्च कुन्दाव इए पाच्य बागम योक्क सारांस सम्मर इए पाच्य बागम लो मनम बहुपदिलु बहुपदि योक्क परिमानम परियु कुनकम सून्य बहुपदि बहुपदि सून्य विलुवल वंटे अमसालन कुरिंची � चेयार, अधे एंटांटे, सून्य बहुपदी, मरियु, बहुपदी, सून्य विलुवलो, उन्ड, तेडालनु, कच्चितंग, गमनिंचाली, पदजाल, वकैब्लरी, इरोजु, मनम, रुण्डु, कोत्त पदालनु, तेलिस्कुन्दाम, मोदिटिवदी, विवेट, अंटे, स्पस्टमायना, 
మరియు రెండవది డ్రెంచ్ అంటే తడిపివేయు అంటే తడిసిపోయాయి ధన్యవాదములు